ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അല്പം റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഡിസ്ക്ലൈമറുണ്ട് ഞാനൊരു സെബി രജിസ്റ്റേഡ് അനലിസ്റ്റ് അല്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അല്ല സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ ആദ്യം എത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ബൗൺസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് അപ്പം അതുപോലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു കുറച്ച് വിഷമം പിടിച്ച പണിയായിരുന്നു സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വളരെ അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു നല്ല നല്ല സപ്പോർട്ടുകളിൽ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടുകളിലും സ്റ്റോക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനമോ ഈവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോലും റിട്ടേൺ വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ലെവലുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം വാച്ച് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സ്റ്റോക്കുകളെ പോലെ തന്നെ ഇതും റീബൗൺസ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റീബൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി തിരിച്ചു പോയാൽ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത് കാരണം എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല ഞാൻ നോക്കിയിടത്തോളം എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും തന്നെ ഇതേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പം മന്ത്ലി ചാർട്ടാണല്ലോ അല്ലേ വീക്ക് ഞാൻ ഡെയിലി ആണ് എടുത്ത് ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ടുള്ളത് ഏത് ലെവലിൽ നിന്നാണോ അത് റീബൗൺസ് ചെയ്ത് പോയത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അത് പോകുന്നു രണ്ടാമത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത് എത്തുമ്പോഴാണ് പോകുന്നത് മൂന്നാമതും ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചിലപ്പം അത് ടോപ്പ് ഡബിൾ ഡബിൾ ബോട്ടം പാറ്റേണി വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ സപ്പോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ എടുക്കണം അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മാരുതിയുടെ സ്റ്റോക്കാണിത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനൊരു നീല ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലൈനാണത് അത് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി സംതിങ് ആണ് ആ സപ്പോർട്ട് ലൈന ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത് ആ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ട് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റീബൗൺസ് ചെയ്തു ഡെയിലി ചാർട്ടാണ് ഓരോ ക്യാൻഡിലും ഓരോ ദിവസമാണ് റീബൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വലിയ ഒരു റിട്ടേൺ അതായത് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി സംതിങ്ങോളം റിട്ടേൺ തന്നിട്ട് അവിടെ ഇപ്പം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഹിണ്ടാൽക്കോയുടെ ഡെയിലി ചാർട്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് മുമ്പ് വന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ലൈനിൽ എത്തിയ സപ്പോർട്ട് ലൈൻ നീല ലൈൻ അതിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു റിട്ടേൺ കാഴ്ചവെക്കുന്നതായിട്ട് പല വട്ടം ആ സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മിക്കപ്പോഴും ആ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് കയറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹിണ്ടാൽക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലിലാണ് പക്ഷേ കയറി പോകുന്ന സൈനൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ഒരു സൈൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ വൈറ്റായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഹിണ്ടാൽക്കോയിൽ അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതേവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ എനിവേ ഈ സ്റ്റോക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ലെവലിലാണ് പവർ ഗ്രിഡിൻ്റെ ചാർട്ടാണിത് നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ടിലാണ് പവർ ഗ്രിഡ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മേ ബി റീബൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പും ആ ലെവലിൽ വന്നപ്പം ഇത് റീബൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് വരവല്ല വന്നേക്കുന്നത് ആ സപ്പോർട്ടിൽ പല വട്ടം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് നാലാമത്തെ വട്ടമാണ് ആ സപ്പോർട്ടിൽ വന്നേക്കുന്നത് മൂന്ന് വട്ടവും നല്ല ഒരു റീബൗൺസ് കൊടുത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോ
അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ലെവലിന് അടുത്ത് ഒരു സ്ട്രോങ് ബൈയിങ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാം ഇന്നലെയും ഈ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് വളരെ വൺ വൺ ഡേ തന്നെ വലിയ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിൽ അത് സപ്പോർട്ട് ലെവലിലല്ല ഇനിവേ സപ്പോർട്ടിൽ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സപ്പോർട്ട് ഇതേവരെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു സപ്പോർട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സപ്പോർട്ട് അതായത് ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്ന സപ്പോർട്ട് ആദ്യത്തെ ഞാൻ വരച്ച വരയല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന സപ്പോർട്ട് ആ സപ്പോർട്ടിൽ ഇന്നലെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറന്നുപോയി അപ്പം നമുക്ക് ഓർക്കാം ഞാൻ വരച്ച വരെ ആയിരിക്കില്ല ശരിക്കുമുള്ള സപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതായിരിക്കാം കറക്റ്റുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ പോയ സ്റ്റോക്ക് കാണിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നായിരിക്കും അല്ലേ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ പോയ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നിലവിൽ സപ്പോർട്ട് ലൈനിന് അടുത്തുള്ള അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം കുറച്ച് നല്ല കമ്പനികൾ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് എടുത്തത് അതിൽ നമ്മൾ അഥവാ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഗസ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ പാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്നലെ നാളെ റിട്ടേൺ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കൂടി ആശ്വസിക്കാം നമ്മൾ എടുത്തത് ഏറ്റവും ലോ റേറ്റിനാണ് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോ റേറ്റ് മാസങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ലോ റേറ്റ് ആ റേറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒന്നും വരാറില്ല ആ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ വിലയ്ക്കൊന്നും എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടത് ചെറിയ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെ നല്ലൊരു റിട്ടേൺ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ മിക്കതും അതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് വന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കയറിപ്പോയേക്കാം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം ഹൈ റേറ്റിലായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊരു കുഴപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടത് ഇതാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ നല്ല കുറഞ്ഞ റേറ്റിലാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായാലും റൈസാക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു സേഫ് സോണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വലിയ അനലിസ്റ്റൊന്നും അല്ല നമുക്ക് അറിയാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അനലിസ്റ്റുകൾ തരുന്ന സംഭവങ്ങളും മിക്കതും ഫെയിലാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫെയിലാകുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ മണി കൺട്രോളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് വലിയ ഫേംസാണ് തരുന്നത് പി എം എസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവർ തരുന്ന അത് ഞാൻ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ തരുന്ന എല്ലാം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോലും കറക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയൊക്കെ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നതാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ തന്നതാണ് അവർ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടും പോയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പെയ്ഡ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നവർ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അവരുടെ കുറ്റം ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും അവരുടെ കുറ്റം അല്ല മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് മേടിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ടിപ്സുകളും കാര്യങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറവ് അല്ലാതെ ഫെയിലായിട്ട് പോകുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ നാളെ ഒന്നും പറയരുത് കാരണം ഞാനത്ര വലിയ അനലിസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും വാച്ച് ചെയ്യുന്നു വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലത് കിട്ടും എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും ഇത് ഫോൾസ് ആകാനുള്ള പ്രശ്ന സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എനിവേ ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പം ചിലപ്പോൾ പലതും ഫോൾസായി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്തെണ്ണം പറയുമ്പം എട്ടെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാനും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഗെയിലാണ് അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ഗെയിൽ ഞാൻ ആ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു റീച്ചിനെ നോക്കുക സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ എത്തി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്
പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പറയുകയാണ് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാ മാസവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്കും എല്ലാം എൻ്റെ നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കി ഈ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാറ്റഗറി അതിൻ്റെ പേരെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് പാഡിലോ വല്ലതും ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അത് പറയാൻ കാരണം കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല കാരണം ഒന്നാമത് ഇത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ അല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും അതെ പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വീഡിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കോമഡി വീഡിയോസ് മാത്രം കാണുകയാണ് ടെക്നോളജി വീഡിയോസ് ഒരുപാടുണ്ട് പലരുടെയും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അറിയണമല്ലോ ഇവന്മാർ അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാണുന്നില്ല ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും കാ കാണാൻ മടുപ്പാണ് അത് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ കാണാൻ മടുപ്പാണ് അപ്പം ഈ സംഭവം ഒരു നോട്ട് പാഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ലിങ്കുകളൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല എൻ്റെ മൊബൈലിൽ എന്തായാലും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ മൊബൈലിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കാം ചിലപ്പം അല്ല എങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുക സിസ്റ്റത്തിൽ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ കോപ്പി ചെയ്ത് വല്ല നോട്ട് പാഡിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു എല്ലാ ദിവസവും വേണമെന്നില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പം ഓരോ വീഡിയോസ് കാണുക കണ്ടിട്ട് അത് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളും ചീത്ത വശങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുക മാക്സിമം എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മോശമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പം പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പോകുക വല്ലപ്പോഴും കാണുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കാണുക അത് തന്നെ നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് കാണുക അങ്ങനെ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാലൊന്നും കാണലൊക്കെ കാണക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നല്ലതേ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാൻ്റെ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റോക്ക് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആ റേഞ്ചാണ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കത് അവിടെ എത്തുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റീബൗണ്ട്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അത് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് യെസ് ബാങ്ക് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏഴ് ആ റേഞ്ചാണ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക ഞാനവിടെ ഏകദേശം ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീബൗണ്ട്സിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് അടുത്തത് അദാനി പോർട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആ റേഞ്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പറന്നു പോയത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും അവിടെ എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ഐഷർ മോട്ടോഴ്സ് ആണ് പതിനെട്ട് എണ്ണൂറ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു റീബൗണ്ട്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ ഇന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും അത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം